Hola a todos, soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. En esta ponencia quería hablar sobre cómo trabajar con las 10 esferas del árbol de la vida y con los 7 chakras del cuerpo etérico. 10 esferas y 7 ruedas. Bien, eh, hay una relación entre la luz divina que viene del absoluto y la luz divina que está en nuestro interior. La luz divina que está en nuestro interior tiene como fuente en realidad al absoluto, al uno, del cual provienen todas las cosas por emanación y al cual volverán todas las cosas en absorción. En distintas tradiciones a este ser supremo se le ha dado distintos nombres. Yahvé en la Kábala y eh, para Shiva en el hinduismo. Pero bueno, distintas personas le, le dan distintos nombres. En realidad es el Dios Uno. Bien, eh, aquí he desarrollado una oración para trabajar con los siete chakras del cuerpo etérico y eh, las diez esferas del árbol de la vida. Les leo la oración. Está en mi blog en Blogger, la pueden eh, sacar de ahí si lo desean. Oración para experimentar la iluminación espiritual. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, como ha sido en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Metatrón arriba, Metatrón abajo, Metatrón a la derecha, Metatrón a la izquierda, Metatrón adelante y Metatrón atrás. Metatrón me llena de luz y me da su protección, ahora y siempre. Una estrella en forma de hexagrama alumbra mi camino. Yo recibo el Espíritu Santo, que desciende como paloma, por la luz de mi Cristo interno, en mi corazón, que lo atrae, desde el gran Sol central. La luz divina desciende del árbol de la vida, que crece de arriba hacia abajo, con sus diez esferas de luz, que son corona, sabiduría, entendimiento, misericordia, severidad, belleza, victoria, gloria, fundamento y reino. La luz divina llena todo mi ser y parte de ella rebota hacia arriba desde la energía de la serpiente Kundalini en el chakra base y asciende hacia el chakra coronilla pasando por los tres canales cent central, derecho e izquierdo, purificando los chakras de mi cuerpo sutil que son base, pubis, ombligo, pecho, garganta, frente y coronilla. Las diez esferas del árbol de la vida y los siete chakras de mi cuerpo etérico están brillando y una flama del Espíritu Santo está sobre mi cabeza para mi bendición completa y gloria de Dios. Desde mi presencia yo soy un rayo de luz blanca desciende por el cordón de luz y se ancla en mi corazón, activando la estrella de mi frente y el sol de mi corazón, reforzando el tubo de luz protector y el pilar de llama violeta transmutadora. La estrella de mi frente y el sol de mi corazón con su flama triple están brillando con fulgor, pues mi tercer ojo está abierto y mi sol crístico con su llama triple está activo. Yo soy Cristofanes, parado sobre el loto, dentro del corazón de todos los seres. Yo soy Cristofanes, rompiendo y expandiendo al huevo cósmico y trayendo a la oscuridad la luz de la vida. Yo soy un alma liberada, en unión eterna con Yahvé Dios. El Maestro Jesús de Nazaret está conmigo y Él me lleva al Padre, que es puro amor y puro fuego. Yo soy un alma iluminada, en conexión eterna con la fuente original. Dios me ama, yo amo a Dios, y juntos formamos un solo ser de luz en unión eterna, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La gracia y la paz son el signo de mi vida espiritual y yo moro bajo la bendición y la salvación de Yahvé Dios por toda la eternidad. 
Gracias, Padre, por tu luz. Ahora y siempre. Amén. Bueno, esta oración es muy fuerte porque trabaja con el árbol de la vida, con las siete ruedas de nuestro cuerpo etérico, trabaja con la presencia yo soy y con la activación del sol crístico con la llama triple en el corazón y la activación de la estrella de la frente que es el tercer ojo. También trabaja con la energía que proviene de la fuente original y que pasa por eh, las diez esferas del árbol de la vida. El árbol de la vida es al revés de los árboles que tenemos en la tierra. Es como dice en el Bhagavad Gita, Ashvata, el árbol de la transmigración, crece de arriba hacia abajo. Sus raíces están en el cielo y sus ramas están en la tierra. Es el árbol del paraíso. Y a su vez, eh, la energía de la fuente original que está en nosotros puede ascender desde el chakra base hacia el chakra coronilla. En una lengua de fuego que después se forma sobre la cabeza en alabanza al Espíritu Santo. Aquí podemos integrar toda la sabiduría de Oriente y de Occidente en una sola oración. Si después de hacer esta oración, uno se pone a meditar durante unos 10 o 15 minutos, o 5 minutos inclusive, con el mantra OM, por supuesto, todo esto se refuerza muchísimo más. Tomen en cuenta que ya la oración nos está protegiendo de energías nocivas porque está activando el tubo de luz protector de la divina presencia yo soy y la estrella en forma de hexagrama y, e invoca también la protección de Metatron. Entonces ya estamos protegidos. Y si a eso le sumamos una meditación con el mantra OM durante 5, 10 o 15 minutos, por supuesto, todo esto se refuerza muchísimo más. Si antes de empezar todo este tratamiento uno se hace la señal de la cruz, y al terminar la meditación también se hace la señal de la cruz, se potencia, se sella todo lo que se hace, y además uno tiene una protección extra durante toda la meditación. Entonces, uno, se hace la señal de la cruz, ahí ya se protege y refuerza lo que viene después. Hace esta oración, y después se pone en posición del loto con la espalda recta, las manos eh, uniendo el índice el dedo índice y el pulgar de cada mano, como formando un loto con las manos también. Y uno hace el mantra universal OM durante 5, 10 o 15 minutos. Bueno, todo esto se refuerza muchísimo más. Y por supuesto, a medida que va pasando el tiempo, uno va este, reforzando su conexión con la presencia yo soy. No es un trabajo que uno empiece en un momento de su vida y lo termine en otro momento de su vida y ya está hecho el trabajo y no hay que hacerlo más. No, siempre cada vez que hagamos esta, esta técnica nos va a ir eh, reforzando en los poderes de la conciencia de Cristo. Entonces este, esta técnica es integral, ¿no? une la sabiduría de Oriente y de Occidente, que es lo que yo pienso que todos los esotéricos tenemos que hacer. Bueno, cada uno lo hace a su manera, ¿no? yo les comparto eh, mi manera. Eh, se me ha preguntado si un, seguidor de, si, si un seguidor del esoterismo puede trabajar con el árbol clifótico, porque aquí estamos trabajando con el árbol sefirótico. ¿no? es el, el árbol que nos conecta con, con la fuente, ¿no? con las esferas del árbol de la vida en estado equilibrado. También están las esferas del árbol de la vida en estado desequilibrado. A veces se dice que si uno quiere trabajar en magia blanca, tiene que usar las esferas del árbol de la vida en estado equi equilibrado. Y si uno quiere trabajar con magia negra, tiene que trabajar con las esferas del, del árbol de la vida en estado desequilibrado. O sea, el árbol clifótico para la magia blanca y el árbol... Perdón, el árbol sefirótico para la magia blanca y el árbol clifótico para la magia negra. En realidad, la información original era esta. Solamente había un árbol que era el árbol de la vida en la cábala. Después los magos negros eh, canalizaron información nueva y descubrieron el árbol clifótico. Pero originalmente el árbol clifótico no existía. 
se interpretaba que eh, el árbol era uno solo. Solamente que el árbol de la vida, cuando se manifestaba en los bajos planos de oscuridad, estaba eh, eh, la corona de oscuridad, la sabiduría de oscuridad, el entendimiento de oscuridad, la misericordia de oscuridad, la severidad de oscuridad la belleza de oscuridad, la victoria de oscuridad, la gloria de la oscuridad y el fundamento de la oscuridad y el reino de la oscuridad. Es decir, eh, las esferas son las mismas, pero eh, como que se le acompañaba del epíteto de oscuridad. ¿no? Eh, posteriormente, las jerarquías infernales que acompañan a cada una de las esferas en el mundo de oscuridad es como que le dieron nombre a las esferas. Entonces como que se les cambió el nombre a las esferas. Pero originalmente el árbol clifótico era el mismo árbol sefirótico. Solo que eh, una jerarquía angélica acompaña a cada árbol sefirótico. Y una jerarquía infernal acompaña a cada esfera del árbol clifótico. Bueno, el árbol clifótico... Las jerarquías de oscuridad después le dieron nombre nuevo a las esferas. Pero originalmente el nombre de las esferas del árbol clifótico era la misma. ¿A qué voy con todo esto? A que si uno quiere trabajar el árbol de la vida, en realidad el árbol de la vida contiene también el árbol de la muerte. Ambas energías, la luz y la oscuridad, en definitiva son energía. Entonces, trabajando el árbol sefirótico, también se desarrolla el árbol clifótico. Porque en Dios está todo, la luz y la oscuridad, todo es energía. Ese es mi punto de vista. Eh, pero, ¿se puede trabajar el árbol sefirótico y el árbol clifótico? Bueno, hay varios puntos de vista sobre esto. Algunos consideran que quien desarrolla el árbol sefirótico, Busca la unión con Yahvé. Este, mientras que quien desarrolla el árbol clifótico busca la separación de Yahvé. Es decir, son dos caminos para conseguir poder que son dos caminos distintos. Los dos buscan desarrollar el poder espiritual y la liberación. Solo que uno busca la liberación por la unión con Dios y el otro busca la liberación por la separación de Dios. Eh, bueno, hay distintos puntos de vista sobre esto. Yo pienso que el árbol sefirótico en sí mismo es energía pura y la energía se puede manifestar en luz o en oscuridad, pero siempre es energía. Originalmente el árbol clifótico era el mismo árbol sefirótico, pero reflejado en el mundo de la oscuridad. Después se le dio nombre a un nombre nuevo a las, a las Clifot. Originalmente el nombre de las Clifot era el mismo nombre de las Sefirot. Entonces para mí, este, además en Yahvé está la luz y la oscuridad. Porque él es amor, pero también fuego consumidor. Es decir, un desarrollo integral de la espiritualidad se puede desarrollar eh, meditando en las esferas del árbol de la vida. El árbol de la vida contiene el árbol de la muerte. El bien y el mal son uno, y ambos eh, se combinan para llevar a cabo la gran obra de la evolución de las almas. Entonces, para mí el árbol sefirótico contiene luz y oscuridad. No hace falta desarrollar la luz con el sefirótico y la oscuridad, y la oscuridad con el clifótico. En el sefirótico está originalmente la luz y la oscuridad. Porque en el sefirótico está la energía divina, que se manifiesta como luz o como oscuridad. Hay luz en la oscuridad, hay oscuridad en la luz. Entonces, el árbol en realidad es uno solo. Pero bueno, los magos blancos dicen, se desarrolla el árbol sefirótico. Los magos negros dicen, se desarrolla el árbol clifótico. Mi opinión es que el árbol sefirótico contiene la luz y la oscuridad. Pregunta, ¿se puede trabajar meditando en el, en el árbol de la vida y también se puede trabajar meditando en el árbol de la muerte? Sí. Eh, lo que pasa es que se está separando en dos árboles distintos lo que es energía divina. La energía divina es una sola 
y contiene la luz y la oscuridad. Ese es mi punto de vista. Muchos, la mayoría de los seguidores del sendero de la mano derecha van a decir que yo estoy mal, y la mayoría de los seguidores del sendero de la mano izquierda también van a decir que yo estoy mal. Pero para mí el árbol sefirótico tiene luz y oscuridad. No hace falta eh, trabajar el árbol clifótico, porque está todo desarrollado en el árbol sefirótico. Pregunta, ¿se puede trabajar los dos árboles por separado? Sí. Porque los, de, los que siguen el sendero de la mano derecha van a decir, no, hay que trabajar el árbol sefirótico. Y los que siguen el sendero de la mano izquierda van a decir, no, hay que trabajar el árbol eh, clifótico. Y otros que son del pilar del centro van a decir, se puede trabajar los dos. Y yo opino que sí se puede trabajar los dos, porque al fin y al cabo estamos desarrollando energía divina. Y la energía divina se puede manifestar como luz y como oscuridad, pero es energía al fin y al cabo. Pero en realidad el árbol original es el árbol sefirótico. Entonces trabajando las mismas esferas del árbol sefirótico se puede desarrollar la luz y la oscuridad. Piensen en el diagrama del árbol de la vida. Hay un pilar de la derecha, hay un pilar de la izquierda y hay un pilar del centro. Entonces, en el propio árbol de la vida está la luz, la oscuridad y la unión de la luz y la oscuridad, que es energía pura. Entonces, eh, con el árbol sefirótico yo creo que se desarrollan todas las energías. No haría falta usar el árbol clifótico. Pero bueno, también se puede usar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todo es uno, todo es Dios. Entonces, las energías de luz y las energías de oscuridad... Todas son divinas, al fin y al cabo. Solo que, en el árbol sefirótico, está asociado a 10 arcángeles. Y el árbol clifótico, está asociado a 10 archidemonios. Pero en definitiva, todo es uno. Las esferas del árbol de la vida no son ni ángeles ni demonios. Las esferas del árbol de la vida son emanaciones de la divinidad. Y para mí, las mismas esferas del árbol de la vida que contienen ángeles, también contienen demonios. Depende de lo que uno quiera invocar. Um, y bueno, como ya saben, toda invocación debe hacerse en el nombre de Cristo interno o en el nombre de Dios, entendiendo que Dios está dentro y fuera uno mismo. Entonces, tratando con respeto a cualquier entidad de luz y de oscuridad o de oscuridad, Tratando con respeto a toda entidad, ya sea de luz o de oscuridad, uno puede eh, llegar a obtener su favor si es la voluntad de Dios. Bueno, ese es mi punto de vista. ¿Es el sendero de la mano derecha? No sé. ¿Es el sendero de la mano izquierda? No sé. ¿Es el pilar del centro? No sé. Yo me considero un seguidor del sendero de la mano derecha. Los magos blancos, en el nombre de Dios, invocan ángeles y demonios, de acuerdo a su conveniencia. Entonces, un seguidor del sendero de la mano derecha, en mi opinión, si es maduro, puede trabajar todas las energías. Y un seguidor del sendero de la mano izquierda, si es maduro, yo creo que también. Lo que pasa es que la mayoría no dice, no, si estás en la derecha, árbol sefirótico. Si estás en la izquierda, árbol, árbol clifótico. Y no se puede mezclar. Porque son objetivos distintos. Ahora yo digo... Para mí el objetivo siempre es el mismo. La liberación y el desarrollo de la energía. Eh, los medios son distintos. Y en un punto, el árbol de la vida es uno solo. Y las esferas del árbol de la vida son siempre las mismas. En luz o en oscuridad. Con ángeles o con demonios. Las esferas son las mismas. Lo que pasa es que los magos negros tomaron las jerarquías de las esferas reflejadas en el mundo de oscuridad y las transformaron en los nombres de las esferas pero los nombres de las esferas de la jerarquía de oscuridad originalmente eran los mismos que los nombres de las esferas en la jerarquía de la luz los nombres de las esferas son los mismos no hay un árbol clifótico y un árbol sefirótico desde mi punto de vista es el mismo árbol, solo que uno se refleja en la luz y otro en la oscuridad pero el mismo árbol de la existencia atraviesa toda la existencia, la luz y la oscuridad. 
El árbol es uno solo. El árbol de la vida también es el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida también es el árbol de la muerte. Pero si la persona no entiende eso, sí, es posible que separe a los dos árboles, uno de luz y uno de oscuridad. Pero es el mismo árbol, en realidad, desde mi punto de vista. Por eso yo, en esta oración, desarrollé solamente el árbol sefirótico. Porque para mí el árbol sefirótico también es clifótico. Solo que en esta oración invoco a Metatron, ¿no? Pero usando las mismas esferas del árbol de la vida se puede también invocar, así como se puede invocar arcángeles, también se puede invocar archidemonios. Está en uno, digamos. Pero uno se puede desarrollar espiritualmente de forma perfecta con el árbol sefirótico. Por eso para mí no es necesario el árbol clifótico. Porque en realidad el árbol sefirótico para mí contiene luz y oscuridad. Contiene todo. Depende del punto de vista, porque es como dice la ley de mentalismo. Lo que el individuo piensa tiende a manifestarse. Si usted cree que los dos árboles son cosas distintas y buscan objetivos distintos, no puede trabajar con los dos árboles, tiene que elegir uno. Si usted piensa que se puede trabajar con los dos árboles, porque el objetivo es el mismo, el desarrollo de la energía y de la libertad, uno con ángeles y otro con demonios, bueno, entonces puede trabajar los dos árboles. Y si usted piensa, como yo, que el mismo árbol desarrolla la libertad y la energía, y que desde el mismo árbol se puede trabajar con ángeles y con demonios, entonces trabajando solamente el árbol sefirótico ya puede desarrollar todo. Al fin y al cabo lo que uno busca es el desarrollo de la energía interna y el desarrollo de la libertad interna. Y en ese desarrollo, uno tiene que trabajar las dos cosas, la luz y la oscuridad. En mi opinión, en el sendero de la mano derecha, buscando la unión con Dios, y no la separación de Dios. Por eso, eh, aunque tengo algunas cosas de la mano izquierda, yo me considero de la mano derecha. Bueno, aunque es mi interpretación, ¿no? Cada quien puede tener su propia interpretación y su propia experiencia. En mi experiencia trabajando un solo árbol de la vida, se puede hacer después la invocación a cualquier entidad. Y todo funciona mejor. Bueno, quería hablar un poquito sobre esto porque me lo han preguntado. Y bueno, aquí hay una oración en concreto, con una técnica de meditación en concreta, para trabajar eh, todos estos temas. Bueno, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Paz a todos los seres. Amén.